，小站又成了热搜小站的驾驶技能不好，但他开得很快。杨子生气了，别惹杨子生气这张脸吧。肖战梦中的那片海，开拍时车技不佳，拍摄结束已骑的风驰电掣。肖战梦中的那片海又上热搜，这一次是肖战刚入组时骑二八大杠，只见画面中的肖战穿着厚重的军大衣，衣服后摆一撩。坐到车座上，一脚支的，另一只脚踩在车灯子上，手一个没把稳，车把向右略微歪了几下，但又很快站稳了。二八大杠步比我们现在骑的赛车或共享单车，对于初学者来说是要熟悉一段时间的。肖战在剧组很快掌握了二八大杠的骑法，正式拍摄时，他已经可以车后座载着一个人还骑得飞快，距杀青时更是骑得风驰电掣。随时可以炫一下车技了。肖战真是一个善于学习也热爱学习的人，每拍摄一部作品都能学到一些东西。比如《王牌部队》艰苦的拍摄结束后，肖战行立坐卧都标板溜直，有模有样《狼殿下》等几部古装剧拍摄完毕后，骑马、射箭也都有了侠士之风。而拍摄这一部《梦中的那片海》。肖战不仅学会这一代很多青年人见都没见过的二八大杠，更因为饰演肖春生的缘故，对那个年代的很多东西有了深刻的了解。七八十年代对于我们来说遥远且陌生，没有手机，没有电脑游戏，没有紧张的生活节奏和工作，学习的巨大压力。从梦中的那片海的预告片就可以看到。以肖春生为代表的那一代青年人，生活的很充实，也很有干劲。他们骑着二八大杠，在街上快乐恣意的挥洒青春，溜冰场上像一只只银燕般矫健的滑行。有了矛盾，就用一场惊心动魄的群 J 彻底解决。但对于学习、工作，他们从来不含糊。肖春生和他的朋友们在屡次创业失败后，从来不曾气馁，无论跌倒多少次。都能在世俗的激流中温润而坚定地保持初心，坚守自己的梦想。他们那种虽千万人无往矣的坚持，那种一步一个脚印，踏踏实实做好每一件事的沉静，让我们虽然隔着几十年的漫漫时光，都能深切感知到那种至爱、至真、至美。梦中的那片海拍摄结束已经有一段时间了，肖战沉浸于拍摄中，学到了很多东西。内心的感触一定也很多。这部剧也将肖春生的成长一帧一帧展现在观众面前，将为观众描摹一幅有小桥流水的细腻，也有大江大河的壮阔的生动画卷，让观众通过肖春生绚丽多彩、悲欢交集的情感和事业，回忆起那段峥嵘岁月中或美好或忧伤的点点滴滴，将那段再也回不去的美好时光珍藏于记忆深处。大家已经迫不及待想看到肖战穿着军大衣或黄色工装，骑着二八大杠穿行于北京的大街小巷，沿途洒下一片爽朗的笑声、悦耳的车铃声，还有他们飞扬的青春、瑰丽的梦想。Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need? We're broken. It's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. 